ഗജാനനം ഫലസാരഭക്ഷിതസാരുമാസുതം ശോകവിനാശകാരണംശോകവിനാശകാരണം നമാമി വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിർഭവത്തു മേ സദാ ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഹ ഓം ആഡിയോ എനിക്ക് ரொம்ப കുറവാ இருக்கு ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மென்ட் ஏதாவது உண்டா பாத்துங்க ஆ சரி ஏர்போன் ஏர்போன் சரி എൺപത്തി നാലാമത് വകുപ്പ് എൺപത്തി മൂന്ന് പതിവ് പെണ്ണ പോളറായിട്ട് പത്താമത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പടി വെച്ചാൽ രണ്ടാമത് സെക്ഷൻ രണ്ടാമത് ചാപ്റ്റർ അപ്പി പുരിച്ചിക്കലാം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പാത്ത് മുടിച്ചിട്ടോ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാമത് സെക്ഷനിലെ രണ്ടാമത് ചാപ്റ്ററിലെ പത്താമത് സെന്റൻസിലെ എടുക്കണോ അപ്പൊ എടുക്കലാം പോനാവ തടവ അത് വരി പഠിച്ചിട്ടോ ഇരുന്നാലും മറുപടി ഒരു തടവ പഠിക്കണേ നാഗവന ഇതെല്ലാം കമാ പോട്ടുക്കണം ചൊല്ലിരുന്നേ സഖ സഖ പഞ്ചഭ ശയ്യ 
இதுலயும் கூட வேணா கமா போட்டுக்கலாம் உத்தேசேனிகுலம் அஸ்திகுலம் ேசேன <laughs> நினைக்கிறேன் மொழிபெயர்ப்பு <laughs> நிபந்தேனும் <laughs> இது இருந்தால் ஒரு நல்லது இல்லைன்னா அங்க இருந்து அந்த நிபந்தனை வித்தியோ கொண்டு வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இங்க இருந்தா இங்கவே அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சென்டென்ஸ் இங்கேயே கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி வரும் நாக வன பாலாக நாகவனம்னா எலி யானை காடுகள் அதை காப்பாவர் காப்பாற்றுவர்கள் யானை நாகவன பாலாக நம்ம அதுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு வியாக்கியானம் கொடுத்தோம் க அப்படின்னா நகர்றது அக அப்படின்னா நகராதது அதாவது மலை மலை மாதிரி இருக்கும் ஆனா மலை இல்லை ந அக அப்படின்னா யானை அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டோம் இல்ல பாம்பு மாதிரி அதுக்கு துதிக்க இருக்கிறதுனால நாக அப்படின்னு யானை அழைக்கப்பட்டதா இருக்கும்னு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தோம் இதெல்லாம் யான சொந்த விளக்கம்தான் நாகவனம்னா யானை காடு அதுல மாத்தோம் இல்ல அந்த இதனுடைய பாதுகாவலர்கள் ஹஸ்தி பக்க இந்த பக்க அப்படிங்கறதுல இருந்து பாக்க அப்படிங்கறது வந்திருக்கலாம் பாக்கன் யானை பாகன் நம்ம சொல்றமே அதாவது யானையை பழக்கப்படுத்துறவன் அல்லது யானையை வளர்க்கிறவன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பாத பாஷிக்க பாதம்னா காலு இது ஒரு சுவாரஸ்யம் தமிழ் சம்ஸ்கிருதம் ரெண்டுக்குமே இருக்கு பாதம்னா காலு சரியா அது ஈக்குவல் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி வேறையும் ஒன்று சம்ஸ்கிருத வார்த்தா இருக்கு தமிழுக்கும் சம்ஸ்கிருதம் இருக்கு அப்போ நம்ம சப்பாத சதுஷ் பனக இதுக்கு முந்தின வரியிலேயே வருது ச பாத சதுஷ்பணக பாத காலு சதுஷ்பணம் நாளே காலு பணம் இந்த காலுங்கிறது ஒரு பிராணியுடைய காலையும் குறிக்கலாம் அல்லது கால் பங்கு அப்படின்னு குறிக்கலாம் தமிழிலையும் 
அப்படித்தான் சமஸ்கிருதத்திலையும் அப்படித்தான் ரெண்டு அர்த்தமும் இந்த பாதங்கிற வார்த்தைக்கு தமிழ்லயும் இருக்கு சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதத்துல பாதங்கிற வார்த்தை காலையும் குறைக்கலாம் பத்தியதே அனேன இது பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடைவிப்பதால் அதுக்கு பாதம் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்ல கால் பங்கையும் குறிக்கலாம் அதே மாதிரி தமிழிலையும் ஒரு பிராணியுடைய காலுக்கும் காலின்னு பேர் இருக்கு ஒரு பங்குல கால் பகுதிக்கும் கால்னு பேர் இருக்கு இது ஒரு தமிழ் சமஸ்கிருத கடையில இருக்கக்கூடிய டிட்டோ ஒற்றுமை ஒரு எக்ஸாம்பிள் இத மாதிரி வேற சிலது நான் கவனிச்சிருக்கேன் இங்க வந்து பாத பாஷிக்க பாஷம்னா கயிறு இந்த இடத்துல கட்டுறது பாத பாஷிகை யானைய கால கெட்டுறவங்க செங்கிலியோ கயிறோ வச்சு கெட்டுறவங்க கயிறுனா வடம் ஏன்னா நூலு சும்மா சுவாரஸ்யத்துக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் நூலு அதுக்கு அப்புறம் கயிறு பம்பர விடுற கயிறு நூல்கள் சேர்ந்தா வர்றது கயிறு கயிறுகள் சேர்ந்தா வர்றது கொச்ச கயிறு அதுக்கப்புறம் கொச்ச கயிறு எல்லாம் சேர்ந்து வர்றது அதுவும் ஒரு கயிறு இருக்கு அந்த கயிறு எல்லாம் சேர்ந்து வர்றது வடம் இப்படி கயிறனுடைய பரிமாணம் அல்லது ஸ்ட்ரென்த் காம்பினேஷனுக்கு தகுந்தது மாதிரி வேற வேற பேரு கூட இருக்கு இனி கயிறு திரிக்கிறவங்க இதுக்கு இன்னும் வேற பேர்லாம் வச்சிருக்காங்க தெரியாது இது நம்ம அரவேக்காட்டுக்கு தெரிஞ்சதே நூலு கயிறு கொச்ச கயிறு வடம் இப்படி எல்லாம் இருக்கு தேர் இழுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துற வடம் அது வடத்துலயும் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு தேர் இழுக்கிற பயன்படுத்துற வடம் வேற மற்றபடி மரம் ஏறுறது அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துற வடம் வேற அந்த வடங்கள்லயும் வித்தியாசம் இருக்கு கயிறுகள்லயும் அதே மாதிரி வித்தியாசம் இருக்கணும் அதனால யானைய கயிறால கட்டுறதுன்னு சொல்லும் போது அதுக்கேத்த மாதிரி கயிறுன்னு நினைச்சுக்கணும் அல்லது சங்கில் இரும்பு சங்கிலின்னு புரிஞ்சுக்கணும் பாத பாஷிக்க கால கெட்டுறவங்க சைமிக்க சீமா அப்படின்னா எல்லை ரிஷிகேஷ்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு சீமா டெண்டல் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு உத்தரகாண்டுல ஒரு படை பிரிவும் இருக்கு இந்தியாவில இருக்கு உத்தரகாண்ட் நான் பார்த்ததுனால அப்படி சொன்னேன் சீமா பல் அது எல்லை பாதுகாப்பு படை அப்படிங்கிறது மாதிரியான அர்த்தத்துல பிஎஸ்எஃப் இல்ல அல்லது பிஎஸ்எஃப் தான் ஹிந்தியில அப்படி சொல்றாங்கன்னு தெரியல சீமா பல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு எல்லை படைங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல சீமானா எல்லை சீமை திருநெல்வேலி சீமை பாஞ்சாலி சீமை எல்லாம் நான் தமிழ்லயும் உண்டு இங்க சீமைங்கிறத ராஜ்யம்ங்கிற அர்த்தத்துல தமிழ்ல பயன்படுத்துறோம் ஹிந்தியில சீமை சீமா அப்படின்னா எல்லை அப்படிங்கிற அர்த்தம் அதுல இருந்து வந்த தத்திதம் வந்து சைமிக்க சீமா அதுல இருந்து வந்த தத்திதம் சைமிக்க எல்லையில இருக்கிற பாதுகாவலர்கள் வனச்சரக தமிழ்ல கூட இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வனச்சரக்கம் இது கொடைக்கானல் வனச்சரகத்துக்கு உட்பட்டது இது பேச்சுப்பாறை வனச்சரகத்துக்கு உட்பட்டது இந்த வனச்சரக்கம்ங்கிற வார்த்தை தமிழ்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வன காடு சரனா சஞ்சரிக்கிறது நடமாடுறது வன சரக்கம் அப்படின்னா காட்டு பகுதி காட்டு இலாக்கா இலாக்காங்கிறதும் உருதுவோ ஹிந்தியோ இருக்கணும் காட்டு பகுதி வன சரக்க அப்படிங்கிறது காட்டுல வசிக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது காட்டு பாதுகாவலர்கள் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பாரி கர்மிக்க
யானைக்கு வைத்தியம் பாக்குறவங்க கர்மம்னா செயல் பாரி கர்மம்ங்கிறது வைத்தியம் பாக்குறவங்க யானை 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 வெட்டினரி டாக்டர் யானை வெட்டினரி டாக்டர் யானை வைத்தியம் இந்த பக பாக்கன் அப்படிங்கிறது பொதுவாக தமிழ்ல நம்ம பயன்படுத்துறோம் மாஹூத் அப்படிங்கிறது ஹிந்தி சம்ஸ்கிருதத்துல சம்ஸ்கிருதில் பக்கங்கிற வார்த்தை இருக்குங்கிறத பாக்குறோம் இங்கிலீஷ்ல கூட மாஹூத்தும் தான் எழுதுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் யானை பாகனை இங்கிலீஷ்ல கூட மாஹூத்தும் தான் எழுதுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது சக்கா சக்காங்கிறது தோழர்கள்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது துணையுடன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த சக்கா நாகவன பாலாக வந்ததுனால இதுவும் சக்கா சக்கான்னு இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து பகுவிரிகி சொல்லுவாங்க அப்படி அர்த்தம் எடுக்கும் இந்த நாகவன பாலன் அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்ட நாகவன பாலன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற நாகவன பாலன் எந்த மாதிரி அவனுக்கு ஒத்தாசைக்கு யானைய பயிற்சி கொடுக்கிறவன் வேணும் காலக்கட்டுறவன் வேணும் எல்லை காவலன் வேணும் காட்டுல சஞ்சரிக்கிறவர்கள் வேணும் யானைக்கு வைத்தியம் பார்க்கிறவங்க வேணும் இவங்க எல்லாரோடு கூடுனவனான நாகவன பாலன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது ஹஸ்தி மூத்திர தற்புருஷம் வேற்றுமை தொகை சொல்லுவாங்க யானையினுடைய மூத்திரம் புரீஷ யானையினுடைய இதுல கூட மொழி சுவாரஸ் எதுக்காண்டி சொல்றேன் குட்டி கண்ணு குஞ்சு இப்படி எல்லாம் மொழியில இருக்கிறது மாதிரி பன்னியினுடைய மலத்தை பண்ணி விட்ட அப்படிமாங்க விட்ட விட்ட ஏதோ ஒண்ணு நாயினுடையதையும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பொதுவா அதை மிதிக்கவும் மாட்டாங்க மிதிச்ச கால கொப்பளம் வந்துருன்னு சொல்லுவாங்க நாய் பண்ணியினுடைய மலத்தை மிதிச்ச கால கொப்பளம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவா எங்க ஊர்ல எல்லாம் நாம மலம் கழிப்போம் அதை பண்ணி சாப்பிட்டு மலம் கழிக்கும் அத புழுவங்கன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு கரண்டி மாதிரி வச்சிருப்பாங்க மர மரத்தறி அதுல அள்ளி கூடையில போட்டு கொண்டு போவாங்க அது ஒரு உரமா உரமாட்டுன்னு பயன்படுதான் தெரியல ஏன் பண்ணாங்க அப்படிங்கறதுல சின்ன பிள்ளையில பார்த்தது ஞாபகம் இல்லை தெரியல விசாரிக்கணும் அவங்க வந்து ஊரை சுத்தமா வச்சிருக்கிறதுக்காக வேண்டி அப்படி பண்றாங்களா இல்ல அதை கொண்டு போய் உரமாட்டி விற்கிறாங்களா என்னன்னு தெரியாது பண்ணி பொதுவா அவங்க தான் வளர்ப்பாங்க அதனால பண்ணி ஊரை சுத்தம் பண்ணும் பண்ணியினுடைய மதத்தை இவங்க சுத்தம் பண்ணுவாங்க பசுவினுடையத தமிழ்ல சாணம்னு சொல்றோம் கோமயம் அல்லது கோமியம் அப்படின்ட்டு சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்றாங்க யானையினுடையதையும் சாணம்னு சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்ல அதுக்கு வேற வார்த்தை இருக்கா அப்படின்னு தெரியல புரீஷம்ங்கிறது பொதுவா மலம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் தரக்கூடிய வார்த்தை மூத்திர புரீஷம் குரியாத் இப்படி வேதத்துல ஒரு மந்த இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீர்நிலைகள்ல மலமூத்திரங்கள் கழிக்க கூடாது கழித்து அசுத்தப்படுத்த கூடாது எந்த நீர்நிலையையும் மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் சிந்து சம வெளியில குளத்துக்கு சுத்தி குளியல் அறை துணி துவைக்கிற அறையெல்லாம் கட்டி வச்சிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் பார்த்துருக்கிறேன் அல்லது கேட்டிருக்கிறேன் தண்ணிய கால் கழுவ போறவங்க 
கால் கழுவ போகிறது விலைக்கு போகிறது கொள்ளைக்கு போகிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் சில வார்த்தை பிரயோகங்கள் சமுதாயத்துல இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் என்னன்னா டூ பாத்ரூம் போறதுன்னு அர்த்தம் அதாவது டூ பாத்ரூம் போயிட்டு கால் கழுவுவாங்க அதனால அது கால் கழுவுறதுங்கிற வார்த்தை இதுக்கு இடக்கர அடக்கல்னு பேரு தமிழ் இலக்கியத்துல அதாவது சொல்ல நினைக்கிறத கொஞ்சம் நாகரிகமா சொல்றது இடக்கர் அடக்கல் இடக்கர்னா கொஞ்சம் நாகரிக குறைவான அசுரா சுவாரஸ்யமான அசிங்கமான இப்படி என்ன வேணாலும் போட்டுக்குங்க ஆஹ் அசிங்கமானு சொல்ல தேவையில்லை ஒரு விஷயத்த நம்ம நேரடியா சொல்ல விரும்பல அப்படியே சொல்ல விரும்பல அதனால அதுக்கு பதிலாக வேற கொஞ்சம் நாகரிகமான வார்த்தையை போட்டு பயன்படுத்துறோம் அப்படி பயன்படுத்துறதுக்கு இடக்கர் அடக்கல்னு பேர் ஒரு இது இது கால் கழுவுதல் அப்படிங்கிற கொள்ளைக்கு போறது அதாவது வீட்டுக்கு பின்பக்கத்தை கொள்ளைப்புறம் சொல்லுவாங்க யாருக்கு வீட்டுக்கு பின்பக்கத்துல மலம் கழிக்கிற இடம் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க கொள்ளைக்கு போறதுமாங்க அல்லது சில இடங்கள்ல ஏதாவது ஒரு ஏரியாவை ஒதுக்கி வச்சிருப்பாங்க விளைய அவங்க விளக்கி போறதுன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் டூ பாத்ரூம்ங்கிற இன்னைக்கு நவநாரிய காலத்தில் இருக்கிற வார்த்தைக்கு நிகராக பழைய காலத்துல புழக்கத்துல இருந்த வார்த்தைகள் மொழி ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு பயன்படுத்துறதுக்காக சொல்றேன் எது சில வந்து அந்த மாதிரி போறவங்க பழைய காலத்துல தண்ணி கொண்டு போகிற வழக்கம் இருந்தது அப்படின்னு தெரியுது பொதுவா முனிவர்கள் வந்து கையில எப்பவுமே கவண்டல் வச்சிருப்பாங்க அதாவது தண்ணீர் குடுவை வச்சிருப்பாங்க அது வந்து இந்த மாதிரி உபயோகத்துக்கு தான் அவங்க வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு தெரியுது எப்பவுமே கையில தண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஒண்ணுக்கு போனாலோ ரெண்டுக்கு போனாலோ கழிவு சுத்தம் பண்றதுக்கு ரெடிமேட எப்போ அவங்ககிட்ட தண்ணி இருக்கு ஏன்னா அது வந்த பிறகு தண்ணி இருக்கிற தேடத்தை தேட போக முடியாது நாடோடியா தெரிஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு பிறகு தண்ணியை தேட முடியாது அதனால எப்பவுமே தண்ணி அவங்க கையில வச்சுட்டு இருப்பாங்க கமண்டலுடைய ஒரு உபயோகம் தண்ணியுடைய உபயோகம் அது அடுத்தது தென்னால் ராமன் கதையிலையும் அந்த மாதிரி ஏதோ தென்னாலி ராமன் அந்த மாதிரி ஏதோ கதையிலையும் கூட இந்த மாதிரி தகவல் வருது தண்ணிய வச்சிருக்கிற பழக்கம் எடுத்து போகிற பழக்கம் இருந்தது அப்படிங்கிறது ஆனா என்னுடைய சின்ன பிள்ளையில அப்படி தண்ணி எடுத்துட்டு போற பழக்கத்தை நான் பார்த்தது இல்லை ஆனா வேற இடங்கள்ல அல்லது சினிமாவிலயோ என்னமோ அந்த மாதிரி பார்த்த ஞாபகம் இருக்கு நம்ம ஊர்ல தேங்காலத்து அந்த பழக்கம் இல்லை ஆனா அதுக்கு பதில என்ன பண்ணுவாங்க குளங்குட்டையில போய் சுத்தம் பண்ணிக்குவாங்க ஆனா அது வந்து நம்ம பண்பாடு படி சரியில்லை அப்படிங்கிறது இந்த நாப் சுமுத்திர புருஷம் குடியாத்துங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் இருந்து தெரியுது சரி இங்க விஷயத்துக்கு வருவோம் சன்ன கந்தாக சன்னன்னா மூடப்பட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் தரக்கூடிய வார்த்தை ஆச்சன்ன அப்படின்னு எல்லாம் வார்த்தைகள் வரும் கந்தாக அப்படின்னா அதனுடைய வாசனை வாசனைனா வாசனை மனம் நாற்றம் இப்படி எல்லாம் வார்த்தை இருக்கு எல்லா பாஷையிலுமே இப்படி நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சமஸ்கிருதத்துல கந்தம் அப்படிங்கறத பயன்படுத்துவாங்க சுகந்தம் துர்கந்தம் அந்த வார்த்தையே இந்த அர்த்தத்தையும் தராது அது கூட சு துர் அப்படின்னு சேர்த்தாதான் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னு வித்தியாசப்படுத்தும் ஓடர் ஃபிராக்ரன்ட் ஸ்மெல் இப்படி எல்லாம் ஆங்கிலத்துல நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு ஏன்னு தெரியல எனக்கு தமிழ்லயும் அதுக்கு நிறைய வார்த்தை இருக்கு ஆங்கிலத்திலயும் நிறைய வார்த்தை இருக்கு ஒரு விஷயத்த குறிப்பிட்டு ஒரு வார்த்தை போதுமே ஏன் நிறைய வார்த்தை வேணும்னு தெரியல ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம் ஆனா பேட் ஓர்டர் குட் ஓர்டர் அப்படின்ட்டு ஏதாவது சேர்த்தா தான் நம்ம என்ன சொல்ல வரோங்கிறது புரியும் தமிழில கூட நாற்றம்ங்கிற வார்த்தை பொதுவா ஒரே நாத்தமடிக்கு அப்படின்னு நம்ம ஏதோ அது பேட் ஸ்மெல்ங்கிற மாதிரி அர்த்தத்துல நினைக்கிறோம் ஆனா டெக்னிக்கலா தமிழ்ல நாற்றம்னா மனம்னு அர்த்தம் வாசனைன்னு அர்த்தம் அது முடை நாற்றம்னு சொன்னா மோசமான நாற்றம்னு அர்த்தம் வெறி நாற்றம்னு சொன்னா நல்ல மனம்னு அர்த்தம் நாற்றம்ங்கிறதே கெட்டதுங்கிற அர்த்தம் தமிழ்ல இலக்கியப்படி கிடையாது நடைமுறையில நாம நாத்தம்னா மோசம்னு அர்த்தத்துல பயன்படுத்துறோம் பொதுவா மொழி பயிற்சி வர வர சமுதாயத்துல குறைஞ்சுகிட்டே வருது அதனால எதை எங்க வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் எப்படி வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகி போச்சுது பத்து பத்தாவதுக்கு புது கவிதைன்னு ஒண்ணு வந்தது 
நீ என்ன எழுதினாலும் அது கவிதை தான் அப்படின்னு ஆயிப்போச்சு இனி அடுத்தது இப்ப புதுசா எஸ் எம் எஸ் லாங்குவேஜ் ஒன்று வந்தாச்சு வார்த்தையே உனக்கு தெரியாண்ணா ஹவ்வார் யூனா ஹவுக்கு என்ன சிம்பிள் போடுறாங்கன்னு தெரியல ஆறுக்கு ஆறுன்னு போடணும் யூவுக்கு யூனு போடணும் நாமம் போடணும் முடிஞ்சு போச்சு அதாவது மனுஷன் தொடக்க காலத்துல பேச தெரியாம இருந்தான் அப்ப குறியீடுகளை பயன்படுத்தி பேசி பரஸ்பரம் பேசி கொண்டார்கள்னு படிச்சிருக்கோம் திருப்பியும் மனுஷன் கற்காலத்துக்கு மாறிட்டு வர இப்பவும் குறியீடுகளை பயன்படுத்திதான் எஸ் எம் எஸ்ல பேசிக்கிறாங்க எஸ் எம் எஸ் காலத்துல கேரக்டர் இவ்வளவு கேரக்டர் தான் அனுப்ப முடியுங்கிற காலத்துல அதெல்லாம் சரி ஒரு சைஸ் கிடலாம் இப்பதான் வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் பக்க பக்கமா அனுப்புறாரு வந்தாச்சு ஆனாலும் இன்னமும் அந்த பழக்கம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி அதனால கந்தம் அப்படிங்கிறது நல்லது கெட்டதுங்கிற எந்த அர்த்தத்தையும் இதை குறிப்பிடல மனம் வாசனை நாற்றம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை மட்டும் குறிப்பிடுது இப்ப இந்த யானையினுடைய மூத்திர மனம் அல்லது யானை சாணத்தினுடைய மனம் அந்த யானை வேற ஏதோ ஒரு பேர் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பொதுவா அதை எடுத்துட்டு வந்து வீடெல்லாம் கூட மெழுகுவாங்க எப்படி பசுஞானத்தை வீட்டுக்கு மெழுகுவாங்களோ இந்த கோவில் யானை கோவில் யானை வரும் யானை சாணம் போடும் அதை எடுத்துட்டு வந்து வீட்டுல மெழுகுவாங்க அது ஒரு கிருமி நாசினி அல்லது மங்கள பொருள் அல்லது துர்சக்திகளை விரட்டக்கூடியது அந்த மாதிரி மக்கள் மத்தியில நம்பிக்கை இருக்கு அதனால கொண்டு வந்து மெழுகிறது அப்படின்னு நான் பாத்துருக்கிறேன் அப்புறம் அந்த யானையினுடைய முடி இந்த வாலில் உள்ள முடி நல்ல இரும்பு கம்பி மாதிரி இருக்கும் கெட்டு கம்பி மாதிரி இருக்கும் காங்கிரீட் கட்டுறவங்களுக்கு தெரியும் கெட்டு கம்பினா என்னென்னு அந்த கெட்டு கம்பி மாதிரி இருக்கும் யானையினுடைய வால் முடி அந்த வால் முடியை கூட பைசா கொடுத்து வெட்டி வாங்குவாங்க அதை கையில் ரெக்ஷ மாதிரி கெட்டிக்குவாங்க அந்த மாதிரி பழக்கமும் சமுதாயத்தில் இருக்கு யானை பாகனுக்கு பழைப்பு யானைக்கும் நஷ்டம் இல்லை நமக்கும் ஒரு சைக்காலஜிக்கலா ஒரு இது அதுக்கு மேல அதுக்கு பின்னாடி இந்த சயின்ஸ் இருக்கு ஆன்மீகம் இருக்குங்கிறது ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம் எதுக்கு சொல்ல வந்தே யானையினுடைய மூத்திர மலம் இதிலிருந்து வரக்கூடிய வாசனைய வச்சு அடுத்தது பல்லாத்தக்கிங்கிற மரத்தினுடைய சாக்கா கிளைகளை சிதறி கிடக்கிறத அழிஞ்சு கிடக்கிறத பார்த்து இன்னைக்கு ஒரு தகவல் படிச்சேன் கலவை வெங்கட்னு ஒரு ஆசாமி பேஸ்புக்ல இருக்கார் அவர் இன்னைக்கு போட்டுக்கிறாரு யானையை பத்தி ஏதோ ரிசர்ச் கிடைச்சதான் பார்த்தாரா உங்க இந்த ஜடாயு அன் கோ குரூப்ல அவர் அவர் வரக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் அவரு அப்போ கொஞ்சம் ரெண்டாவது இடத்துல செவ்வாய் என்ன இருக்குமா தெரியல ரொம்ப ஷார்ப்பா தான் இதையும் பிரசன்ட் பண்ணுவாரு கொஞ்சம் பயம் இல்லாம பண்ற ஆளு மனசுல பட்டதை படிச்சு படிச்சுன்னு சொல்ற ஆளு யானைய பத்தி அதோட ரிசர்ச் நடந்தான் யானை ரொம்ப சென்சிட்டிவானது புத்திசாலித்தனமானது அப்படின்னா அதுல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா அது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபென்சிங் போட்டா நமக்கு வேட்டு வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அது ஏதாவது மரத்தை போட்டு வசமா அதுக்கு மேலோட ஏறி போயிருமா ஃபென்சிங்ல தட்டுலாம் படாதான் அல்லது எப்படி தப்பிக்கிறீங்க நேக்கெல்லாம் தெரியுமா அது மாதிரி நம்ம வந்து மனுஷங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் கொடுக்க கூடாது அவங்க விளைநிலங்களை எல்லாம் பாழ்படுத்த கூடாது பாழ்படுத்த அவங்க காண்ட் ஆயிடுவான் லேட்டஸ்ட் ஒரு வார்த்தை எப்படி யாரோ பயன் தெரியாது என்ன அர்த்தம் யாருக்கு தெரியும் எந்த பாஷன் யாருக்கும் தெரியாது அவன் வந்து நம்ம எல்லாம் கோவப்படுவான் கோவப்பட்டு நம்மள ஒழிச்சு கட்ட முயற்சி பண்ணுவான் அப்படிங்கறதுனால நம்ம அவனுக்கு எந்த இடைஞ்சலும் விளைவெடுக்க கூடாதுன்னு எல்லாம் ஏன நினைக்குமா அதனால அது வந்து வயல்கள் எல்லாம் போகும்போது பாழ்படுத்தாம போகும் அப்படின்னு எல்லாம் ஏதோ ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சொல்றாங்க மனுஷனுடைய அனுபவம் ஒத்துப்போகுதான் எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை பெரும்பகுதி யானைகள் அப்படி நடக்குமோ என்னமோ தெரியல விதிவிலக்காக மட்டும் பயிர்களை நாசம் பண்ணுமோ என்னமோ தெரியல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் யானை ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க பலாத்தி மரத்தினுடைய கிடைகளை முறிச்சு போட்டிருக்கும் நாசம் பண்ணி போட்டிருக்கும் செதறி கிடக்கும் அது ஒரு அடையாளம் இந்த வழியே யானை போயிருக்கலாம் அப்படின்னு யானை கேட்டி ஆசிரமத்துல யானை வரும் வந்ததுன்னா மாமரம் நல்ல பழுத்து கிடக்கும் மாம்பழத்தை எல்லாம் சாப்பிடும் மாமர கிளைகள் எல்லாம் முடிச்சு போட்டுட்டு போகும் காலையில எழுப்பி பார்க்கும்போது கும்பகர்ண மாதிரி உறங்கினவங்க கூட மாமர கிட முடிஞ்சு கிடந்ததுன்னா ஒரு ராத்திரி யானை வந்துட்டு போயிருக்குன்னு யூசிக்கலாம் இது இன்னொரு அடையாளம் 
யானைகள் எப்படி நடமாடுது யானை நடமாட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மேல சொன்னவங்களும் சரி அடுத்தது சொன்ன யானை மூத்திர புருஷங்கிறது சரி வல்லாத்தேக்கு ஷாக்கா பிரச்சனை சரி இதெல்லாம் அடையாளங்கள் பழைய காலத்துல மக்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஜீனியஸா இருந்திருக்காங்க இந்த காட்டு வாசியாளர்கள்லாம் பாம்பு நடமானா தெரியும் பாம்பு கண்ணால பாக்கணும்னு இல்ல பாம்பு நடமானா தெரியும் எலி நடமானா தெரியும் புலி நடமானா தெரியும் அதாவது இப்ப புலி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புலிய பார்த்து வேற ஏதோ ஒண்ணு பயப்படும் அது சத்தம் போடும் அந்த சத்தம் வருதுன்னா ஓ புலி வருது போல இருக்குன்னு இவகை யூகிச்சுக்கிடுவாங்க இந்த மாதிரி சில டெக்னிக் அப்புறம் அதுல இருந்து வரக்கூடிய வாசம் இருக்கலாம் அல்லது அது எழுப்புற சத்தங்கள் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சில அனுபவத்தினால சில குறியீடுகள் காட்டு வாசிகள் மலைவாசிகள் வச்சிருக்காங்க அது ஒரு ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம் ஆனா இந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்கிற தகவல் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது மாதிரி எந்த மிருகங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறது தெரிஞ்சிருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் சின்ன பையன் தான் திருப்பூர்ல திருப்பூர்கன் பூண்டிங்கிற இடத்துல ஒரு ஆசிரமத்துல இருந்தான் பாம்பாட்டி தான் அவனை நாங்க தமாஷுக்கு கூப்பிடுவோம் பாம்பு கொஞ்சம் காட்டு போய் பாம்பு நடமாடும் மற்ற பசங்க எல்லாம் பயப்படுவாங்க இவன் பயப்பட மாட்டான் நேக்கா அதை பிடிச்சிருவான் பொதுவா அந்த கழுத்த பிடிச்சிருவாங்க கழுத்துதான் நீங்க நாய பாருங்க பூனைய பாருங்க எந்த மிருகங்களையும் பாருங்க பொதுவா அவைகள் வந்து ஒரு மிருகத்தினுடைய கழுத்தை தான் பிடிக்கும் இதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பலகீனமான பகுதி இதை பிடிச்சிட்டா அதுக்கு மேல அந்த ஆளால எதுவும் பண்ண முடியாது அதனால கழுத்த கவுறதுங்கிறதுதான் புலி மாதிரி எல்லா மிருகங்கள்லயும் பழக்கம் இந்த பையனும் பாம்பு கழுத்து தான் பிடிப்பான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் என் கண்ணாலேயே பாத்திருக்கேன் ராமகிருஷ்ண ராஜு பேட்டை அப்படிங்கிற இடம் பக்கத்துல ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது செடிகள் பக்கத்துல ஒரு நல்ல பாம்பு குஞ்சு போச்சுது வேலை பார்க்கற இருந்த ஒரு ஆளு பன்னீர் சமுதாயத்தை சேர்ந்து வந்து நினைக்கிறேன் பையன் ஆளுன்னா பையன் தான் அந்த பையன் இப்படி பிடிச்சு தூக்கிட்டான் என்ன பாம்புன்னு அவங்க பாக்குறாங்க பாத்துக்கிட்டு அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் தெரிஞ்சு பண்ணிடுறாங்க பயமே இல்லாம பாம்பு கையில இருக்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அதை கழுத்த பிடிச்சி வச்சிருந்தா எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அது படம் எல்லாம் எடுக்குது அவன் ஒண்ணும் பயப்படல ஆனா சில பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் சார பாம்பா இருந்தால் அதுக்கு பார்க்க கொஞ்சம் நல்ல பாம்பு மாதிரிதான் இருக்கும் படம் எடுத்தாதான் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் படிச்சுன்னு தெரியும் விஷயம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு வேற அடையாளங்கள் இருக்குமா இருக்கும் இன்னொன்னு நாக பாம்பு நல்ல பாம்பு வந்து பயந்து ஓடாது நிதானமா தான் நகரும் சார பாம்பு ரொம்ப பயந்து விட்டு தரிச்ச மாதிரி போகும் அதுவும் ஒரு வித்தியாசம் இது ஒண்ணு ஆணு ஒண்ணு பெண்ணு நாகப்பாம்புங்கிறது பெண்ணு சார பாம்பு ஆணு அப்படி சொல்றவங்களும் இருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம் இந்த சார பாம்பு வந்து வாழால அடிச்சா அப்படி ஏற்பட முள்ளு மாதிரி அது கால புண்ணு ஏற்படுத்தும் கால் உடம்புல எங்கேயோ அந்த புண்ணு வந்து சீக்கிரம் ஆறாது அதனால சார பாம்பு வாழால அடிபடக்கூடாதுங்கிற மாதிரி கிராமத்துல சொல்லுவாங்க உண்மையா பொய்யாங்கிறது ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம் மற்றபடி எந்த பாம்புமே வாழால பயம் இல்லை கழுத்தை பிடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கு மேல அது நம்மள எதுவும் பண்ண போறது இல்லை ஆனா நல்ல பாம்பு மாதிரி சில விஷயம் பாம்பு வந்து விஷத்தை கக்கும் குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு அதால பீச்சி அடிக்க முடியும் அதனால அதனுடைய சுவாசமே விஷக்காத்தா இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் கூட சொல்றவங்க இருக்காங்க ஆனா இந்த பையன் எல்லாம் அதுக்கெல்லாம் பயப்பட்டது மாதிரி தெரியல அது கதையா உண்மையான இருக்கிற ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம் எது சொல்ல வந்து பழைய காலத்துல நம்ம இயற்கையோட வாழ்ந்ததுனால நமக்கு இயற்கையை பத்தி ஒரு நல்ல அறிவு இருந்தது அதனால அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ்றது எப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தது இப்போ நிலநடுக்கம் வருதுன்னா மற்ற பூச்சி பொட்டுகளுக்கு எல்லாம் சீக்கிரம் தெரியும் அதுகளை அரண்டு ஓடுறதை பார்த்து நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க மனுஷனுதான் மரத்து போச்சு அவனுடைய அந்த சென்சிட்டிவ்னஸ் குறைஞ்சு போச்சுது அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம வந்து சொகுசு வாழ்க்கைக்கு பழகி பழகி நம்முடைய சென்சிட்டிவா இழந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதனால பழைய காலத்து மக்கள் இந்த மாதிரி நிறைய அடையாளங்கள் வச்சிருந்தாங்க ஒரு நாய் வந்து ஒண்ணுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது 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 அதனுடைய எல்லையை மார்க் பண்றதுங்கிறாங்க அறிவியல் அறிஞர்கள் விலங்கு அறிஞர்கள் அத மாதிரி புலி வந்து பரண்டி வைக்கணும் புலி அல்லது பூனை பரண்டி வைக்கும் சொல்லுவாங்க வேற ஏதோ ஒரு மிருகம் மலம் கழிச்சு வைக்கும் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் அவைகள் இது என்னுடைய டெரிட்டரி 
எல்லை சீமா வராத வேற யார் வரக்கூடாது அப்படின்னு அதை தாண்டி யாராவது வந்தாங்கன்னு இவங்க ஃபைட் பண்ண போவாங்க அது வெளியே நிக்கிற வரைக்கும் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்குள்ள வந்தாதான் சண்டைக்கு போவாங்க அந்த மாதிரி அவங்களே கூட அவங்களுக்குள்ள சில ஏரியாவை ஒதுக்கி வச்சுக்கிறாங்க இப்படி அடையாளப்படுத்தி வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு விலங்கு அறிஞர்கள் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஞானம் இருந்ததுக்கு ஒரு அடையாளம் நமக்கு இங்க கிடைக்குது இவரு சாணக்கியர் சில அடையாளங்கள் சொல்றாரு இந்த பல்லாத்த கி அப்படிங்கறது ஒரு மரம் என்ன மரம் அப்படின்னா கொல்லாம்பழ வகையை சார்ந்த ம மரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கொல்லாம்பழம் அப்படின்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் முந்திரி கொட்டை காய்க்கிறதுனால அது முந்திரி மரம்னு சொல்லுவாங்க உண்டு மலையாளத்துல அது முந்திரி தான் சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் கொல்லங்கோடு கொல்லாங்கோடு தான் கொல்லங்கோடா இருக்கலாம் கொல்லா மரம் நிக்கிறதுனால கொல்லாய் அப்படின்னு திக்கணம் கொடுப்பதுல ஒரு ஊர் இருக்கு கொல்லா மரம் நிறைய நிக்கிறதுனால ஏன் தெரியல ஆராய்ச்சி கூடிய விஷயம் அதனால கொல்லாம் பழம் கொல்லாங்கொட்டை அப்படி சொல்ற பழக்கமும் உண்டு முந்திரி பழம் முந்திரி கொட்டை அப்படி சொல்ற பழக்கமும் உண்டு நம்ம பாயசத்துக்கு கடையில எல்லாம் வாங்கும் போது முந்திரி கொட்டை தான் கேட்போம்னு நினைக்கிறேன் என்ன சொல்லுவோம் அண்டிப்பரும் அண்டி மரம் அப்படி அண்டின்னு சொல்ற இதுவும் இருக்கு கொட்டைங்கிற வார்த்தையும் இருக்கு அண்டிங்கிற வார்த்தையும் இருக்கு அந்த மா மரத்தினுடைய இதையும் அண்டின்னு சொல்லுவாங்க மாங்கொட்டைய அண்டின்னு சொல்ற பழக்கம் இருக்கு அதோட மலையாளமா இருக்கலாம் ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம் அல்லது மா இந்த மாதிரி கொட்டைகளை எல்லாம் இந்த பேர்ல சொல்லணும் இந்த மாதிரி கொட்டைகளை எல்லாம் இந்த பேர்ல சொல்லணும் அப்படின்னு வெரைட்டி இருக்காருன்னு தெரியல வித்துங்கிற வார்த்தை இருக்கு கொட்டைங்கிற வார்த்தை இருக்கு அண்டிங்கிற வார்த்தை இருக்கு அது ஒரு ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம் ஆஹ் எதுக்கு சில வந்து அந்த வகையை சார்ந்த ஒரு மரம்னு சொல்றாங்க அது பத்தின கூடுதல் விஷயங்கள் இன்னைக்கு என்ன கூப்பிட்ட அந்த நண்பர் வந்து அதோட சேர்ந்து நாம சொன்ன வேற என்னுடைய நண்பர் எல்லாம் கூட வண்ணார் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க வண்ணார் சமுதாயத்தை மதம் மாத்தி இருக்காங்க அவங்க கிறிஸ்தவரோட இருக்காங்க அதுல எங்க பக்கத்து வீட்டுல வண்ணார் சமுதாயத்துக்காரங்க இருந்தாங்க அவங்க வந்து இந்த துணியில சில மார்க் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க வீட்டு துணியா இருந்தா கொஞ்சம் வெளியே தெரியாம ஏதாவது ஒரு மறைஞ்ச இடத்துல மார்க் பண்ணுவாங்க இப்ப காலர்னா கால உள் பக்கத்துல மார்க் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க வீட்டுக்கு சிம்பிள் வந்து நாலுன்னு நினைக்கிறேன் நாலு பிள்ளைகள் இருக்கனால நாலு போடுறாங்களா தெரியாது என்னுடைய ஒயில்டு கசி இமேஜினேஷன் அது ஆனா இவங்க அந்த ஊர்ல எத்தனை வீடுகள் இருக்கோ அத்தனை வீட்டுக்கும் ஒரு மார்க் வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த துணியை பார்த்தா இது இந்த வீட்டு துணியும் தெரியும் மொத்தமா துவச்சு மொத்தமா காய போட்டு மடிச்சு குடுக்கும் போது மட்டும் என்ன சிம்பிள் இருக்குன்னு பார்த்து செக்ரிகேட் பண்ணா போறோம் நம்ம மும்பைல டப்பாவால மாதிரி பிரசகாவ கொண்டு சேர்த்துருவாங்க அதுக்கு இவங்க மார்க் பண்ண பயன்படுத்துறதுக்கு ஏதோ ஒரு கொட்டை மருந்து இது பயன்படுத்துவாங்க எனக்கு சரியா சின்ன பிள்ளையில பார்த்தது ஞாபகம் இல்ல நம்ம அவங்க வீட்டுல போய் விளையாடலாம் கிடப்போம் நாம வண்ணார்கள் அதனால வேறுபாடல நம்ம பாராட்டுறதுல ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னா கிடந்து விளையாடுவோம் அவங்க வெள்ளாவில வைக்கிறது காரத்துல வேவிக்கிறது எல்லாம் கூட பாத்துருப்போம் வீட்டுக்குள்ளேயே அதுக்கான செட்டப் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஆஹ் அந்த சாயம் வந்து இதுல இருந்து எடுக்கப்படுது நமக்கு ஓட்டுக்கு மை வைக்கிறாங்களே அழியாத மையா இருக்கணுமே அது மாதிரி அழியாத மைக்க வேண்டி இந்த இதை எடுக்கிறாங்களா என்னன்னு தெரியல அது இந்த சாய இதுல இருந்தா எடுக்காங்க அதனால இதுக்கு வண்ணாமரங்கிற மாதிரி கூட ஆஹ் புனே அந்த பக்கத்துல அல்லது வட இந்தியாவில பேர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால சாய கூட்டம் வரையணும்னு சொல்லலாம் இது விஷம் முறிவாக பயன்படுதுன்னு சொல்றாங்க புற்று கட்டி என்ன கட்டிக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு பேர் இங்கிலீஷ சொல்லுவாங்க மறந்துட்டேன் சில சதை கட்டிகள் வருதுல்ல அத மாதிரி கட்டிகளுக்கு புற்று நோய்க்கு விஷத்துக்கு எல்லாம் கூட இதை மருந்தா பயன்படுத்தலாம்னு சொல்றாங்க இப்படி இதை பத்தி பல அபிப்பிராயங்கள் இருக்கு 
இந்த மரத்தை யானை விரும்பி சாப்பிடுமா இருக்கலாம் அதனால அந்த இத முடிச்சு போட்டுக்கிறத பாத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி யானை இடைய பிஹேவியர் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த மரத்தை சொல்லியிருக்காங்க ஆனைக்கட்டில வந்து கொல்லா மரத்தை தேட முடியாது அங்க வந்து மாமரம் தான் நிக்குது மாமரத்தை தான் தேட முடியும் அதுதான் அது உடச்சு போடும் யானைக்கு இந்தந்த மாதிரி விஷயங்கள் அது சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி மரங்களை உடைக்கலாம்னு நம்ம கேஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது அப்புறம் பஞ்சபிகி சப்தபிகி வா அஸ்தி பந்தகி பிகி அஞ்சோ ஏழோ அஸ்தி பந்தகி பிகி யானை பிடிக்கிறது அதாவது ஆண் யானைய மத யானைய பிடிக்கிற பெண் யானைகள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது பந்தக்கி அப்படின்னு பெண்பால் சத்தமா போட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து அதுக்கு கும்கி யானைன்னு ஒரு பேர் சொல்றாங்கிற மாதிரி நெய் நியூஸ்ல படிக்கிறேன் யானையே யானையால பிடிக்கிறது முல்லை முள்ளால எடுக்கிறதுங்கிறது சொல்றது மாதிரி யானை யானையால பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க சக சரந்தக இந்த யானைகளோட இருக்கணும் அதாவது இந்த யானை காடுகளை பாதுகாக்கிற ஆளு இவ்வளவு விஷயங்களை வச்சிருக்கணும் எதுக்கும் தயாரா இருக்கணும் ஸ்கவுட்ல மோட்டா வந்து பி ரெடி எதுக்கும் தயாரா இருக்கணும் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு துணையா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்புறம் இதுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன விஷயத்துல விடுபட்டு போனது மாதிரி மறுபடிக்கு சொல்றாரு அடையாளங்கள் யானை நடமாடுற அடையாளங்கள் எங்க நடமாடுது எத்தனை நடமாடுதுன்னு தெரியணுமே அதுக்கு அடையாளங்களா அடுத்தது இன்னும் சொல்றாரு ஷையா அது படுத்த இடம் ஷையா ஸ்தான ரெண்டு விதமா எடுக்கலாம் ஸ்தான உள்ளதை நின்னதுன்னு எடுத்துக்கிட்டா படுத்த இடம் நின்ன இடம் அல்லது சையாஸ்தான சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டா படுத்த இடம் பத்திய லேண்ட அப்படின்னா அதனுடைய சாணத்துக்கு அது எனக்கு அது ஏதோ ஒரு பேர் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வேற பேர் சொல்லுவாங்கிற மாதிரி மனசுக்குள்ள ஓடுது ஞாபகம் வரல உட்டங்கிறது யானைக்கு சொல்லுவாங்களா தெரியல பண்ணிக்கு யானை நாய்க்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க அண்டம்ங்கிறது ஞாபகம் வரமாட்டேங்க ஆஹ் அது லேண்டங்கிறது அது அதனுடைய கழிவுகள் கிடக்கிற இடம் நாங்க ஒரு தடவை ரிஷிகேஷ்ல சில்லா பாரஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு ரிஷிகேஷுக்கும் அரிதுவருக்கும் நடுவுலன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப அந்த காட்டு வழியா கூட ஒரு பாதை கூட போட்டிருக்காங்க அங்க வந்து நம்மள வண்டியில சுத்தி பார்க்கவும் கூட கூட்டிட்டு போக அனுமதிப்பாங்க சில குறிப்பிட்ட நேரங்கள்ல குறிப்பிட்ட வண்டிகள்ல இந்த மாதிரி இருக்கு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு போகலாம் அதுல பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அந்த புலி நடமாடி இருக்கு யானை நடமாடி இருக்கு அதனுடைய அந்த கழிவுகளை பார்த்து இவங்க அடையாளம் கண்டுபிடிச்சுவாங்க நம்மளை கூட்டிட்டு போற கைடு அடையாளம் கண்டுபிடிச்சுக்குவாங்க அது இத்தனை நாளுக்கு உள்ள வந்திருக்கு நேத்திக்கு வந்திருக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்ன வந்திருக்கு நாலு நாளைக்கு முன்ன வந்திருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அல்லது எலும்பு துண்டுகள் கிடக்கும் இந்த நீல்காய் ஒரு மான் காளை அதாவது மாடு ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட வகை மாதிரி ஒரு விருதம் உண்டு அதுவோ அல்லது மான்களோ இந்த மாதிரி எதையாவது கொண்டு கொண்டு சாப்பிட்டு எலும்பு கிடக்கலாம் அதை வச்சு சொல்லுவாங்க அந்த கைடுக்கு இந்த மாதிரி அடையாளங்களை பார்த்த உடனே சில விஷயங்களை சொல்ல முடியும் இங்க புலி நடமாடி இருக்கு அல்லது புலி நடமாடுது இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி இங்க பழகினவங்களுக்கு அது ஈஸியா புரியும் பத்தியாலேண்டங்கிறது இந்த யானையினுடைய மலம் கூல காத்த அப்படிங்கிற பாட்டம் எடுத்துக்கிட்டா கூலம்னா கரை ஏரிக்கரை நதிக்கரை குளக்கரை காத்த யானை வெயிட் அதிகம் அந்த நதிக்கரையில அது இறங்கி விளையாடி குளிச்சுக்கலாம் அல்லது தண்ணி குடிச்சுக்கலாம் 
நடமாடி இருக்கலாம் அப்ப அந்த கரை உடையும் அப்ப அந்த கரை டேமேஜ் ஆயிருந்தா காத்தா டேமேஜ் ஆயிருக்கிறது கொல்றதுங்கிற அர்த்தம் உள்ள வார்த்தை அது இந்த இடத்துல நம்ம சிதைந்தங்கிற அர்த்தத்தை எடுத்துக்கலாம் உத்தேசேன இந்த மாதிரி அடையாளங்கள் மூலமா அஸ்தி குல பரியகிரம் வித்யூ யான கூட்டம் எப்படி நடமாடுது எந்த திசையில போகுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிடுங்க தெரிந்து கொள்வார்கள் நாகவன பாலாக வித்யூ நாகவன பாலாக சப்ஜெக்ட் வித்யூ வரும்பு நாகவன பாலாக வித்யூ நாகவன பாலர்கள் தெரிந்து கொள்வார்கள் எப்படி தெரிந்து கொள்வார்கள் அஸ்திபக பாதபாஷிக சைமிக வனச்சரக பாரிகர்மிக சகா இவங்களுடைய ஒத்தாசையோட அஸ்தி மூத்திர புரீஷ சன்ன கந்தாக இந்த அடையாளங்கள் மூலமா பல்லாதகி சாக்கா பிரச்சனாக இந்த அடையாளம் மூலமா பஞ்சபிகி சப்தபிகி ஹஸ்தி பந்தகி பிகி சகச்சரந்தக யானை பிடிக்கிற யானைகள் மூலமாக சையாஸ்தான லேண்ட பத்தியால் சையாஸ்தான பத்தியாலேண்ட குல காத்த இந்த அடையாளங்கள் மூலமாக எங்க படுத்திருக்கு எங்க எழும்பிருக்கு எங்க நடமாடி இருக்கு எங்க கரை உடஞ்சிருக்கு எங்க அதனுடைய எச்சம் கிடக்குது பள்ளியினுடைய மலத்துக்கு எச்சம்னு பேரு இதெல்லாம் வச்சு யானை நடைமாட்ட நடமாட்டத்தை அறிந்து கொள்வார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆங்கிலம் காட்ஸ் ஆஃப் எலிபென்ட் பாரஸ் அசிஸ்டட் பை தோஸ் ஹூ ரியர் எலிபென்ட்ஸ் தோஸ் ஹூ என் லெக்ஸ் ஆஃப் எலிபென்ட்ஸ் தோஸ் ஹூ காட் தவுண்டரிஸ் தோஸ் ஹூ லிவ் இன் பாரஸ் அஸ் வெல் அஸ் பை த பை தோஸ் ஹூ நர்ஸ் எலிபென்ட்ஸ் ஷல் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபைவ் ஆர் செவன் ஃபீமேல் எலிபென்ட்ஸ் டு ஹெல்ப் இன் டெதரிங் ஓல்டு ஒன்ஸ் Tethering wild ones அதுக்கு சம்ஸ்கிருதில் இந்த வார்த்தையும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இவ்வளவு வேலையும் எதுக்கு மெனக்கிடணும் அதுக்கு தேனே அப்படிங்கறதுனால அண்டர்ஸ்டுட் இல்ல எடுத்துக்கிட வேண்டியதான் ட்ரேஸ் த ஒயர் அபவுட் ஆஃப் ஹேர்ட்ஸ் ஆஃப் எலிபென்ட்ஸ் ஹேர்ட்ஸ் ஆஃப் எலிபென்ட்ஸ் தான் ஹஸ்தி குல பரியகிரம் பரினா சுத்துறது அக்ரம்னா நுனி பரியக்ரம் சேர்ந்து வரும்போது நடமாட்டம் அர்த்தத்தில் எடுக்கலாம் ஒயர் அபோர்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெட்ஸ் ஆஃப் எலிபென்ட்ஸ் பை ஃபாலோயிங் தோர்ட்ஸ் ஆஃப் யூரின் அண்ட் டங்ஸ் லெப்ட் பை எலிபென்ட்ஸ் அண்ட் அலாங் ஃபாரஸ்ட் டிராக்ஸ் covered over the branches of over with branches of bhallataki and by observing the spots where elephants slept or sat before or left dungs or where they had just destroyed the banks of rivers or lakes they shall அடுத்தது நம்ம இன்னும் படிக்கல தமிழ் படிங்க யானை 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 கால்களுக்கு கயிறு போட்டு கட்ட தெரிந்தவர்களோடும் எல்லைப்புற காவலர்களோடும் வன சஞ்சரிகளோடும் யானைகளுக்கு பணிவிடை புரியும் திறன் படைத்தவர்களோடும் சேர்ந்து யானை சிறுநீரால் நினைத்து கொண்டு வாசனை தெரியாதபடி செய்து கொண்டு பல்லாதாகி என்னும் செடியின் கிளைகள் கிளைகளை மேலே போட்டு கொண்டு ஆண் யானையை பிடிப்பதற்கு பயிற்சி அளிக்கும்படி பெண் யானைகளோடு சஞ்சரித்தபடி யானைகள் படுக்கும் பிரதேசங்கள் அவற்றின் பாதச்சுவடிகள் அவற்றின் கழிவுகள் நதிக்கரைகள் முதலான இடங்களில் 
அவை குத்தி கிளறி இருக்கும் பிரதேசங்கள் இவற்றை கொண்டு யானைகளை கணக்கிட வேண்டும் தமிழில இன்னொரு விஷயம் சொன்னது மாதிரி எனக்கு படுது அதை இங்க குறைவா அவங்க தான் சொல்றாங்க நினைக்கிறேன் அதாவது யானைய பிடிக்கிறதுக்கு இப்படி சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய குழி வெட்டுவாங்க சின்ன பிள்ளைகள் நாங்க கூட அது மாதிரி விளையாடிருக்கோம் அதுக்கு ஏதோ ஒரு பேருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த குழிய வெட்டி அந்த குழிக்கு மேல மணல் தழைகளை எல்லாம் பரப்பிடுவாங்க அதாவது பாக்குறதுக்கு தர மாதிரியே இருக்கும் செடி சத்தைகள் விழுந்த குப்பை கூலங்கள் விழுந்த தர மாதிரி இருக்கும் மூடிடுவாங்க அப்ப யானை அந்த நடமாடக்கூடிய வழியில அப்படி செட் பண்ணாங்கன்னா அது வழி மாதிரி நினைச்சு அப்படி வரும் அந்த இடம் வரும்போது ஒரு பொதக்குழி மாதிரி உள்ள தோண்டி இருக்கும் மேல மட்டும் பேருக்கு பால்ஸ் சீலிங் மாதிரி பால்ஸ் கிரவுண்ட் ஏற்படுத்தி வச்சிருப்பாங்க அது வெயிட் தாங்காம கம்பெல்லாம் வச்சிருந்தா கூட வெயிட் தாங்காம உடஞ்சி உள்ள விழுந்துடும் அப்ப உள்ள குண்டுக்குள்ள விழுந்துடும் அந்த குண்டு அதால ஏறி வர முடியாத அளவுக்கு உயரமா இருக்கும் அப்போ அந்த யானையே பிடிச்சிடலாம் இல்ல சில பேர் இப்படி சொல்லுவாங்க அந்த பக்கம் யானை வருதுன்னா இந்த பக்கம் ஒரு பெண் யானையை நிறுத்தி வச்சுக்கிறது பெண் யானையை பார்த்து அது வரும் உள்ள விழுந்துடும் பிடிச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிராப்புக்கு ஏதோ ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு இப்ப ஞாபகம் வரல இதுல ஆச்சன்ன கந்தா ஷாக்கா பிரச்சன்னாக இதெல்லாமே மூடுறதுங்கிற அர்த்தம் தரக்கூடிய வார்த்தை சொன்னேன் நான் ஏற்கனவே அதனால தமிழ்ல சொன்னது மாதிரி அர்த்தம் எடுக்கிறதுக்கும் இடம் இருக்கு இதுல அவ்வளவு தெளிவா இல்ல இப்ப அந்த கிளைகள் அதுக்கு விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய மரக்கிளைகளா இருக்கும் அதை போட்டு மூடி வச்சா அதை சாப்பிடறதுக்காக வேண்டி அது வரும் சாப்பிடுற பேர் வழியும் உள்ள விழுந்துடும் அதனால யானைய பிடிக்கிற பொறி பொதுவா குழி வெட்டி பிடிக்கிறது தான் குழிக்குள்ள யானைய விழ வச்சு அப்புறம் பட்டினி போட்டு சாப்பாடு கொடுத்து பழக்கி அதுக்கப்புறம் அதை வெளியே கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதனால தமிழ் மொழி பெயர்ப்பும் அந்த விதத்துல அவங்க அந்த மாதிரி யோசனை தான் பண்ணிருக்காங்க ஆனா அடுத்தது வரக்கூடியது வேற அர்த்தம் எடுக்கிறதுக்கான இடம் தருது அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போம் யூத்தரம் யூத்தரம் ஏக்கச்சரம் ஏக்கச்சரம் நிரியூத்தம் நிரியூத்தம் யூத்தச்சரம் கமா ஏக்கச்சரம் கமா நிரியூத்தம் கமா யூத்த பத்தியும் கமா யூத்த பத்தியும் யூத்த பத்தியும் ஹஸ்தினம் ஹஸ்தினம் வியாலம் வியாலம் மத்தம் மத்தம் போத்தம் போத்தம் பந்தமுத்தம் யூத்த அப்படின்னா கூட்டம்னு அர்த்தம் a multitude of bats or beast a herd a flock a kind of jasmin you tea abdin janna you to mix adu kuda thak chendu you tha abdin varudhu kootama sanjarikirathu ekacharam ottaya sanjarikirathu நிரியூத்தம் ப 
கூட்டத்தை விட்டு விலகினது தவறி போனது கூட்டத்தை தவற விட்டதுன்னு எடுத்துக்கலாம் யூத்த பத்தி கூட்டத்துக்கு தலைவன் அஸ்தினம் யான வியாழம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துக்கிறோம் வியாழங்கிறதுக்கு பல விதமா அர்த்தம் எடுக்கலாம் பாம்பு புலி இதெல்லாம் அர்த்தம் எடுக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம வேணா புலி இன்னும் எடுத்துக்குவோம் மத்தம் மதம் பிடிச்சது போத்தம் கண் குட்டி யானை ஒரு உறவு முறை இருக்கு போத்தி அப்படின்னு தாத்தா மாதிரியான ஒரு உறவு முறை அத போத்தின்னு சொல்லுவாங்க உண்மையிலே அது யார சொல்றது எப்படி சொல்றதுங்கிறது கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சவாட்ட கேட்கணும் கொஞ்சம் மலையாளம் தெரிஞ்சவங்க அந்த மாதிரி பயன்படுத்துவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் போத்திங்கிறது போத்தா போத்தி அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எங்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு வாத்தியார கூட போத்தான்னு சொல்லுவாங்க அவரு கையெழுத்து அப்படி போடுவார் போ தா போனா தானா அப்படி போடுவாரு அதை வச்சுக்கிட்டு பசங்க அவருக்கு வச்ச வட்ட பேரு போத்தா ஹிந்திலையும் கூட அந்த போத்தாங்கிற வார்த்தை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படியாலும் இங்க வந்து கண்ணு குட்டி யானை குட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் பந்த முக்தம் கட்டுல இருந்து தப்பிச்சது அல்லது விடுபட்டது மேல சொன்ன அடையாளங்கள்ல இருந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த அடையாளம் இப்போ நிறைய யானை சாணம் கிடந்துன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ யானைகள் கூட்டமா நடமாடுது கொஞ்சம் தான் கிடந்ததுன்னா ஒரு யானை தான் நடமாடுது இந்த மாதிரி இனி அது என்னென்ன அட்டகாசம் பண்ணிருக்கு அதுல இருந்து மதம் பிடிச்சதா மதம் பிடிக்காததா இப்படி எல்லாம் கெஸ் பண்ணணும் அப்ப அந்த அளவுக்கு நமக்கு சுற்றுப்புற சூழல்கள்ல அப்சர்விங் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் நுண்ணறிவு இருக்கணும் பழைய காலத்து ஜனங்கள் இயற்கையோட வாழ்ந்தாங்க அவங்களுக்கு அதெல்லாம் இருந்தது அதனால அவங்க இதெல்லாம் பார்த்து கண்டுபிடிச்சுவாங்க அந்த காலத்து பாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இவங்க எல்லாம் அதனால கண்டுபிடிச்சுவாங்க அதை அவங்க நிபந்தேன பந்த முக்தம் ச சிறையில இருந்து கட்டுப்பாட்டுல இருந்து விடுபட்டது உட்பட எல்லாத்தையும் வித்யூ தெரிஞ்சுக்கிடணும் இந்த வித்யுங்கிற வார்த்தை உங்க புக்கில் போன இதுல எதுவும் இல்லை அதனால நீங்க வந்து இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் ஒரே சென்டென்ஸ் ஆக்கி இந்த வித்யூ இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிடணும் எடுக்கணும் அங்க வந்து அங்கேயே ஒரு வித்யூ போட்டு இந்த சமஸ்கிருதத்துல அங்க ஒரு வித்யூ போட்டு இங்கேயும் ஒரு வித்யூ போட்டு ரெண்டு வரும்பு போட்டு இது பண்ணிருக்காங்க மற்றபடியால வேற பெரிய அர்த்த வித்தியாசம் இல்ல they shall also precisely ascertain whether any mark is due to the movements of elephants in herds of an elephant roaming single of a stray elephant of a leader of herds of a tusker ஹஸ்தினம் அப்படிங்கிறத ஆண் யானைன்னு எடுத்திருக்காங்க டஸ்க் இருக்கிறதுனால டஸ்கர் கொம்பு தந்தம் இருக்கிறதுனால அப்படி எடுத்திருக்காங்க வியாழம் அதை வந்து ரோக் எலிஃபென்ட் அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க ஆங்கிலத்துல புலிய ஒண்ணு கொண்டு வரல அவங்க நியாயம்தான் வியாழத்துக்கு யானைங்கிற அர்த்தம் நான் பார்க்கல அதனால நான் புலிங்கிற அர்த்தத்தை கொண்டு வந்தேன் யானைங்கிற அர்த்தமும் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும் பார்த்துருவோம்
வேலாங்கிறதுக்கு விக்கெட் வில்லனியஸ் பேட் குரூவல் பியர்ஸ் ரோக் விஷியஸ் எலிபென்ட் அந்த அர்த்தமும் இருக்கு சரி இப்ப நான் தான் திருத்திக்கணும் என்ன இவங்க ரோக் எலிபென்ட் இது பண்ணிருக்காங்க அப்புறம் மத்த அதுக்கு எலிபென்ட் இன் ரக் போத்த போத்தம் ஆஃப் யங் எலிபென்ட் ஆர் ஆஃப் அன் எலிபென்ட் தட் ஹேஸ் எஸ்கேப்ட் ஃப்ரம் த கேஜ் தமிழ் கணக்கை இவைகள் எழுத்து மூலமாக பதிவேடுகளில் எடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த கணக்கில் மந்தையாக தெரியும் யானைகள் தனித்து தெரியும் யானைகள் மந்தையிலிருந்து வெளியேறிவிடும் யானைகள் மந்தைக்கு ராஜாவாக தெரியும் யானை தீங்கு விளைவிக்கும் யானைகள் மதம் கொண்ட யானைகள் குட்டி யானைகள் கட்டி போட்டு வைத்திருந்த பின் விடுபட்ட யானைகள் இவைகள் இவைகள் குறிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் காவலர்கள் இந்த கணக்கை நன்கு அறிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் இது குறிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தமிழினுடைய விசேஷம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கு அவங்க அதுக்கு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு தமிழ்ல போட்டிருக்காங்க தப்பு இல்ல நல்ல விஷயம்தான் அக்கவுண்டபுளா இருக்கணும் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப தெரிஞ்சிருந்தா போறாது டியூட்டி மாத்தி வேற ஆள் வந்தாருன்னா அந்த ஆளுக்கிட்டு புரட்டி பார்த்து கண்டுபிடிக்க தெரியணுமே அதுக்கு ரெக்கார்டும் மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிற அர்த்தத்துல தமிழ்ல போட்டிருக்காங்க வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா ஏதாவது கேள்வி இருக்கா ஏதாவது கேள்வி இருக்கான்னு கேட்டு கேட்டா அதுக்கு பதில் வரல அப்ப ஏதோ ஆயிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் வழாது பெய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அரங்கள் ஓங்க நான் மறை அரங்கள் நற்றவம் வேடி மல்க நற்றவம் வேடி மல்க மேன்மை கொள் சைவ நீதி மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் விளங்குக உலகமெல்லாம் வாழ்க அந்தன வாழ்க அந்தன வானவ ராணினம் வானவ ராணினம் அரண்ணாமே சூழ்க அரண்ணாமே சூழ்க வையகமும் துயர்த்தீர்கவே வையகமும் துயர்த்தீர்கவே ஹரிணமஸ்தூர்ணமஸ்தூர்ணமஸ்தூர்ணமஸ்தூர் தொல்காப்பியத்துல ஏகம் எதனுடைய வாரிசுக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படிங்கிற விவரம் வருது ஒரு அந்த கான்டெக்ட்ல போய் பார்த்தா நமக்கு எதனுடைய எச்சத்துக்கு என்ன சொல்லணும் மலத்துக்கு என்ன சொல்லணுங்கிற விவரம் கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம் இலக்கண நூல்கள்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை குறிக்கிறதும் அவங்களுடைய ஒரு வேலை 
அல்லது நிகண்டு மாதிரி நூல்கள்லையும் கிடைக்கலாம் நான் பழைய ஆளா இருந்து இதெல்லாம் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சிருவேன் இப்ப சோர்ஸ் சொல்றேன் பள்ளி எச்சம் மாட்டு சாணம் இதெல்லாம் பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்றமே இதுக்கெல்லாம் ஒரு ட்ரெடிஷன் பரம்பரையும் இலக்கணம் ஒழுங்குமுறை இருக்கும் நம்ம கேட்டு கேட்டு பழகி அப்படி வந்துட்டோம் சரி 